நியாயம் அறியாதாரும் அறிந்தவரும் பண்ணுபவை எந்த பலனை விரும்பி அதற்காக எந்த தெய்வத்தை உபாசிக்கிறவனானாலும் சரி அவன் இந்த உபாசனைக்கே ஏதாவது உபதிரவம் வந்துவிடப் போகிறதே என்று கவலைப்படுகிறான் இப்படி படலாமா இது அந்த தெய்வத்திடம் இவனுடைய விஸ்வாச குறைவு மாதிரி அல்லவா இருக்கிறது இவன் ஆரம்பிப்பது ஒரு தெய்வ உபாசனை அப்படி இருக்க அந்த தெய்வம் இவன் அதற்கு செய்யும் உபாசனைக்கே உபதிரவம் விக்னம் வர பார்த்து கொண்டிருக்குமா என்று கேட்கலாம் ஆனால் வாஸ்தவத்தில் இவன் கவலைப்படுவதற்கு நியாயம் இருக்கவே செய்கிறது சாஸ்திர புராணங்களில் சொல்லி இருப்பதை பார்த்து விட்டுத்தான் இவன் இப்படி கவலைப்படுகிறான் இவனுடைய உபாசனா மூர்த்தி இன்னும் மற்ற தெய்வ மூர்த்திகள் ஆகிய எல்லாரும் கூட லோகானுகிரகமாக பெரிய காரியங்களை ஆரம்பிக்கும் போது அவர்களுக்கே ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் விக்னம் ஏற்பட்டிருப்பதை இவன் புராணங்களில் பார்த்திருக்கிறான் அப்போது அவர்கள் பிள்ளையாரை பூஜை பண்ணித்தான் விக்ன நிவத்தி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்றும் புராணங்களில் படித்திருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட தெய்வங்களுக்கே விக்னம் வந்ததென்றால் நாம் எம்மாத்திரம் என்று இவன் கவலைப்படுவது நியாயம்தானே ஒன்று தான் உபாசனைக்கு வேண்டிய திரவியங்கள் சம்பாதிப்பதிலோ அல்லது மனசை அதில் நிறுத்தி உபாசிப்பதிலோ இடையூறு ஏற்படலாம் வீட்டிலே ஊரிலே ஏதாவது நடந்து விக்னம் விளைவிக்கலாம் இது தனக்கு ஏற்படும் விக்னம் இப்படி இல்லாமல் தன்னுடைய உபாசனைக்கு உரிய தெய்வத்துக்கே ஏதாவது விக்னம் ஏற்பட்டு அது தனக்கு அனுகிரகம் செய்ய முடியாதபடியும் ஆகலாம் புராணங்களில் இப்படித்தானே தெய்வங்களுக்கே விக்னம் உண்டாவதை பார்க்கிறோம் ஆனபடியால் எந்த விதமான விக்னமாக இருந்தாலும் சரி அது விலகுவதற்காக அந்த தெய்வங்களும் பூஜித்தவரை நாமும் முதலில் பூஜித்து விடுவோம் என்று முடிவு பண்ணுகிறான் சாதாரண மனுஷனாக இருந்தால் இப்படி முடிவு பண்ணி பிள்ளையாருக்கு ஆரம்ப பூஜை பண்ணிவிட்டு அப்புறம்தான் எந்த தெய்வ தெய்வத்தை உபாசிக்க வேண்டும் என்று உத்தேசித்திருந்தானோ அதை பூஜிப்பான் நம்முடைய ஸ்லோகத்தில் வரும் உபாசகர் அப்படிப்பட்ட சாதாரண மனுஷன் இல்லை அவரை தத் ஹேத்தோருத்தி நீதிவித் என்று சொல்லி இருக்கிறது அதாவது அவர் தத் ஹேத்து என்கப்பட்ட நியாயத்தை அறிந்தவர் அவர் நியாயம் அறிந்தவர் என்றால் தர்க்கசாஸ்திரம் தெரிந்த புத்திமான் என்றே அர்த்தம் எனவே அவர் நன்றாக யோஜனை பண்ணி முடிவெடுப்பார் பிள்ளையார் விஷயத்தில் அவர் அப்படி நினைத்து என்ன முடிவு பண்ணுவார் என்றால் சகல தேவதைகளும் பிள்ளையாரை பூஜிக்கின்றனர் அப்போதுதான் அவற்றால் நிர்விக்னமாக ஒரு காரியத்தை முடிக்க முடியும் பூஜிக்காத தேவதை எதுவாயிருந்தாலும் அதன் காரியம் நடக்க முடியாதபடி இவரால் விக்னம் செய்ய முடியும் என்றால் இவர் அவை எல்லாவற்றையும் விட சக்தி வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் அதனால்தான் இவர் தயவை அவை யாவும் நாடியே ஆக வேண்டியிருக்கிறது அவற்றின் தயவை இவர் நாடியதாக எங்கேயும் சொல்லி இருக்கவில்லை அதனால் இவர் சர்வ சக்தர் என்று தெரிகிறது ஆனபடியால் அவர்கள் அளிக்கக்கூடிய பலன்களையும் சர்வசக்தரான இவரே அளிப்பதற்கு வல்லவராக இருக்க வேண்டும் கணேச மூத்தங்களில் அநேகம் சொல்லி அது ஒவ்வொன்றுக்கும் வைத்திருக்கிற பெயர்களை பார்த்தாலே இது வாஸ்தவம்தான் என்று தெரிகிறது லக்ஷ்மி கணபதி வித்யா கணபதி விஜய கணபதி என்றெல்லாம் பெயர் இருப்பதை பார்க்கும்போது லக்ஷ்மி மாதிரி இவரே சம்பத்து அனுகிரகிப்பார் சரஸ்வதி மாதிரி கல்வியை அனுகிரகிப்பார் அம்பாள் துர்கை மாதிரி வெற்றியை அனுகிரகிப்பார் என்றெல்லாம் தெரிகிறது எந்த விதமான பலனையும் அவர் அனுகிரகிப்பார் என்று காட்டுவதாக சர்வசித்தி பிரத கணபதி என்றே ஒரு பெயரிலும் அவருக்கு மூர்த்தி இருக்கிறது சித்தி விநாயகர் வரசித்தி விநாயகர் என்ற பெயரில் அவருக்கு பல கோவில்கள் ஏற்பட்டிருப்பதற்கும் இதுதான் காரணம் மற்ற சுவாமிகளுக்கு சித்தி என்று இப்படி பெயரோடு சேர்ப்பதாக காணோம் இப்படி இவர் இருப்பதால் இவர் சகல தேவதைகளுக்கும் மூலமான ஏக பரம்பொருளே என்று தெளிவாகிறது இவ்வாறு ஏகம் பரம் தேவம் என்று பிள்ளையாரை தர்க்கசாஸ்திர அறிவாளி தெரிந்து கொள்கிறார் அப்புறம் தத்யேத்து நியாயத்தை இவருடைய வழிபாட்டில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கிறார் அவர் நினைக்கிறார் 
ஒவ்வொரு பலனை தரும் ஒவ்வொரு தெய்வத்தையும் அரிசி வியாபாரி பருப்பு வியாபாரி மிளகாய் வியாபாரி மாதிரி ஆனால் அவர்களில் எவரும் பிள்ளையாரின் சிபார்ஸ் இல்லாமல் சரக்கு போட முடியாது அதனால் முதலில் இவரை பிடித்து சிபார்சு வாங்கிவிட்டே அவர்களிடம் போய் சரக்கு வாங்க வேண்டியதாகிறது இவரோ எவர் சிபார்சும் இல்லாமல் தாமே அரிசி பருப்பு மிளகாய் முதலிய அத்தனையும் விற்கும் பல சரக்கு கடைக்காரராக இருக்கிறார் சர்வ சித்தி பிரதர் என்பது இதுதானே அப்படியானால் இவர் ஒருவரை பிடித்தே நமக்கு எது வேண்டுமானாலும் வாங்கிவிடலாமே வேறு வியாபாரிகளிடம் தேவதைகளிடம் எதற்காக போக வேண்டும் ஒரு உபாயத்தால் நேராக ஒரு பலனை அடைய முடியும் போது அந்த உபாயத்தை மட்டும் கொண்டே பலனை பெற்றுவிட வேண்டியதுதானே அதை விட்டுவிட்டு வேறே ஏதோ உபாயத்தை எடுத்துக்கொண்டு அது பலன் தருவதற்காக முதலில் சொன்ன உபாயத்தை பிடித்து அப்புறம் இரண்டாவது உபாயத்தினால் பலன் அடைவது என்பது அசட்டுத்தனமாக சுற்றி வளைப்பதுதானே இதர தேவதா உபாசனை பலன் தரத்தக்கதாக வேண்டும் என்ற உத்தேசத்துக்கு தத்துக்கு ஹேத்துவாக நாம் உபாசிக்க வேண்டியிருக்கும் பிள்ளையார் தாமே அந்த பலனை மூலமான தத்தையும் தர முடியும் என்னும் போது இவரை உபாசிப்பது மாத்திரமே போதுமே இதர தேவதோபாசனை எதற்கு தத் ஹேத்தோரேவ தத் ஹேத்துவே மத்தியே கிம் தேன எப்படியும் இவரை பூஜிக்காமல் என்னவோ நாம் எந்த தெய்வ வழிபாடும் செய்ய முடியாது முதலில் இவருக்கு சுக்லாம்பரதரம் குட்டி கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் இப்படி இருக்க அப்புறம் மட்டும் இன்னொரு தேவதாராதனம் எதற்கு விக்ன நிவாரண மூர்த்தியான இவர் வழிவிடாமல் மற்ற தேவதைகள் நமக்கு அனுகிரகிப்பதற்கில்லை என்கிற போது அதோடு கூட இவரே எந்த தேவத்தை செய்யக்கூடிய அருளையும் தாமே செய்வார் என்னும் போது நாம் விரும்புகிற பலன் எதுவானாலும் சரி அதை பெற இவரை மாத்திரம் வழிபட்டாலே போதும் தத்தேது நியாயம் தெரிந்தவர் இப்படி நிச்சயித்து இவரே ஏக பரம்பொருள் என்று பூஜிப்பதோடு முடித்து விடுகிறார் தத்தேதோரதி நீதி வித்து பஜதே தேவம் எம் ஏகம் பரம் ஆரம்ப பூஜை மட்டும் இவருக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தருக்கு விஸ்தாரமான பூஜை என்று இல்லாமல் இவருக்கே முழு பூஜையும் என்று முடித்து விடுகிறார் 